。最近余生有匪两部关注度颇高的新剧《片花》同时曝光，小伙伴们也是火速集结，纷纷想看肖战、王一博这对曾经在《陈情令》被定了 CP 的小兄弟。这次同时放出的《片花》能出现什么神仙打架的局面？虽然两部片一个现代，一个古代，女主也分别是杨紫和赵丽颖，但是因为男主肖战和王一博还是不免被拿下比较。就播放量来看，肖战余生的片花播放量还是超过了兄弟王一博的。但是有人看后表示，余生的片花给人粗制滥造的感觉，连带着觉得肖战的台词功底都不好了。虽然有人觉得这部电视台又一次通过剪辑搞事情，收集话题和热度，毕竟之前肖战的消息都比较正面，从不怕低俗、怕曝光到高情商。这是想制造不一样的看点来获得特殊感，代拿自家拍摄的电视剧开玩笑，莫不是脑袋卡壳了吗？而且之前放出的一个片花中，肖战的台词就表现就曾经被吐槽，甚至放低了他之前《陈情令》诛仙积累下的台词扎实的青年演员的形象。对比杨紫哭戏的超强代入感，肖战被疑似没有太进入状态。接二连三被片花露了怯，如今真的是故意而为之。肖战也真的是哭笑不得了。而有匪虽然片花首播播放量没有超过余生，但是很多人给出的评价是十分友好的。有不少评论认为王一博的有匪从剧本到新戏角色都比余生更有内涵。而且相比已经霸屏一个夏天的杨紫，产后复出的赵丽颖和王一博的全新搭档也给人很多的期待。片花中，王一博的颜值还是保持了《陈情令》时尚的高端大气上档次，表示上也展现出肉眼可见的进步，和赵丽颖对戏戏来也是非常自然流畅的。有匪中，王一博饰演的谢允也虽然是古装人物，但是完全演出了和《陈情令》中不一样的感觉。王一博也是将谢允弱冠之领出道，却行事大气、热血、担心的江湖柔情少年形象，表现得相当精彩。而且最难得的是，这个少年不仅江湖侠义，而且还有少年身上特有的那种调皮和可爱。虽然看似吊儿郎当，还有一些话痨，却非常拎得清。虽然年纪小，却对凡事都有自己准确的判断，而且三观超正，心态也特别好。面对危机临危不乱，不仅能保护自己，还能保护身边的人，整个人是少女中最受欢迎的那种干净超脱，又却不失幽默感，相当靠得住的痞帅少年。相对于肖战新剧中多少有点霸气总才意味的帅气一生形象，王一博的古装少年却显得气质更独特一些了。因为他虽然不够霸道，还时常显得有些男孩子气，但却又不会给人一种潜伏、浮夸的感觉，而是觉得这孩子搁现在也会是一条街上最受欢迎的仔。他不是专门为女主角定制的，仿佛上个礼拜才与我们擦肩而过。当然，仅凭一点片花，我们就说哪一点好或者不好，是太过着急，也太片面了。想必这也是本家同时放出两部片花的目的，那就是通过对比引起争议和评论。好像现在的饭圈都是非常理智的，不会因为在自己的偶像就去拉拉踩别人，而是都默默为自己的战队加油，同时也平和的祝福他人。对于王一博和肖战来说，因为之前《陈情令》后的 CP 组，粉丝资源方面也有难免有。发生交叉，但这其实也是好事，不会特别严格的划定界限，而是两股力量合起来，共同为两位少年加油。而最后的结果到底是谁输谁赢，又或者是双方都能长红呢？还是要看争取出来的效果了。还是期待两位都能够贡献出令人满意的表现，毕竟多一部好剧，总要比多一场撕逼来得让人开心，也更有意义。好了，今天小师姐的分享就到这里了。如果你有想知道的娱乐资讯或者明星的八卦新闻，记得在视频下方留言，小师姐会第一时间为你呈现的哦。